はい皆さんこんにちはチームハロンズ黒川です注目材料を3分で解説しますはい7月13日21時30分からアメリカの6月消費者物価数 CPI が発表されます今回のデータは7月2627の FOMC の際に参考にされるデータであるほか年後半のアメリカの金融政策を見通す上で市場関係者も注目しておりますでは早速見ていきましょう CPI を見る上でのポイントは5つありますまず1つ目、はい、5月は住居費食品エネルギーがインフレのドライバーとなり総合は前月比で 1.0% 上昇コアは前前月比で 0.6% 上昇となりインフレの加速という懸念材料を作るとともにインフレが恒常的な可能性を示唆する内容となりました、はい、2つ目です、はい、今回の6月の統計期間の中でも、はい、住宅ローン金利エネルギー価格食品価格は上昇傾向だったためインフレ上昇の警戒は残っております、はい、3つ目のポイントですこうした状況を受けて11日アメリカ大統領報道官も6月 CPI についてはガソリンと食品を含む総合の数字は非常に高いレベルにあるとの認識を示し事前に警告しております。はい、4つ目のポイントです。インフレ高の状況が定着するかどうかはまだ分かりませんが、FRB の想定を超え、インフレが加速していくことになれば、FRB は市場で想定されている利上げ幅、ペースより高破化するリスクがありそうです。ただ、6月後半からガソリン価格が低下しており、この部分は、7月 CPI に対してマイナス材料となるため、今後もインフレ上昇が続くかどうか、今回の指標だけで判断するのは危険と考えております。これが5つ目のポイントです。はい、今回は足元のインフレ動向をより詳細に見る上で注視される変動の大きいエネルギーと食品を除いたコア指数の前月比ベースに着目したいと考えております。はい、まずは1番です、市場予想より強い結果の場合ということで、はい、インフレの再加速から60銭程度上昇と円安方向に触れるのではないかと考えております。はい、次は、えー、と 0.4 から 0.6% と市場予想内の結果で、えー、とこの時は60銭程度の振幅と考えております。はい、3番目です、はい、0.3% 以下の場合ということで、この時はインフレのピークアウト観測から30銭程度下落と、円高方向に触れるのではないかと考えております。はいえー、とチーム、ハロンズとしましては、ガソリン価格や居住費の上昇傾向から位置が有力ではないかと考えております。ただ、はい、先ほどもご紹介した通り、事前に報道官の発言から市場の視線が上に向いていることもあり、まあ、肩透かしを食らえば反動が少し大きく出てくる危険性もありますので、ご注意くださいということです。はい、ご案内しました通り、13日21時30分に6月アメリカ CPI が発表されます。発表前にホワイトハウス報道官より注意喚起があるなど、かなり注目度の高い経済指標となっております。はい、本日21時開始のライブ配信番組内で、まあ、あの21時30分に発表される6月アメリカ CPI の結果と市場の反応をリアルタイムでご紹介します。また、リアル講座で結果を受けたスキャル取引も行う予定となっなっておりますはい開催 URL につきましては番組最後に貼り付けてありますお時間がありましたらご視聴の方よろしくお願いします本日は以上となります。